வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்ரி மகரிஷி சரணம் இறை சாதனை மார்க்க அன்பர்களே அனைவருக்கும் எனது வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் அன்றாடம் நீங்கள் கேட்கிற பல செய்திகளால் அறம் சார்ந்த உயர்ந்த கருத்துக்களால் உங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதியான ஒரு நிலை அந்த அமைதியான நிலையில் ஒரு நீடித்த இன்பமான வாழ்க்கை உங்கள் அனைவருக்கும் அமையுமாக கருமை கருமையம் என்ற தலைப்பு கருமையத்தை பற்றிய நமது சிந்தனை தொடர்கிறது கருமையத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்கிற செய்திகள் அனைத்தும் உங்களது கருமையத்தில் ஆழமாக பதிந்து மகிழ்ச்சி தந்த நமக்கு தந்திருக்கிற பல உண்மைகளை நாம் இன்று ஆராய்வோமாக மகரிஷி அவர்கள் பேசுகிற தலைப்பு பழமையானதுதான் ஆனால் அந்த பழமையான விஷயத்தை மகரிஷி பேசுகிற விதம் வித்தியாசமானது அதை சற்று விரிவாக்கி பேசுவார் சற்று வித்தியாசமாகவும் பேசுவார் ஏனென்றால் இறைவன் ஆதி கடவுள் தெய்வம் என்பதெல்லாம் காலங்காலமாக நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிற சில யதார்த்தமான வார்த்தைகள் அதையே மகரிஷியும் பேசுகிறார் ஆனால் இதுவரை சொல்லாத ஒரு விஷயத்தையும் அவர் அங்கே குறிப்பிடுகிறார் நீங்கள் இதுவரை தெய்வம் என்றும் ஆதி என்றும் அனாதி என்றும் கடவுள் என்றும் பேசிய அனைத்தும் உங்களுக்கு எதிராக உங்களுக்கு உள்ளாகவும் உங்களுக்கு வெளியே இருக்கிற இந்த இறைவெளிதான் என்று அவர் அதை இறைவெளியாக எடுத்து காட்டியது வித்தியாசம் ஆக நாம் கடவுள் என்றால் எங்கோ இருந்து அவர் பரிபாலனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எங்கோ இருக்கிறார் என்ற நிலையிலேயே பழகி 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 நம்முன் இருக்கிற இந்த வெளிதான் கடவுள் என்று அவர் சொல்லும் போது அவரது நிலைக்கு நாம் உயர முடியாமல் நாம் சற்று தயங்குகிறோம் இந்த தயக்கம் எல்லா காலகட்டத்திலும் உண்டு ஏனென்றால் மகான்கள் எல்லோருமே அது வள்ளல் பெருமானாக இருக்கட்டும் அல்லது வேதாத்திரி மகரிஷியாக இருக்கட்டும் அவர்கள் எல்லோருமே சில பல ஆண்டுகள் சிந்தனை செய்து அதை சொல்வார்கள் அவர்கள் மனதிற்குள்ளாக அசை போட்டு அசை போட்டு சிந்தனை செய்து அந்த சிந்தனையின் முடிவை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இறைவழி தான் தெய்வம் என்று ஆனால் நாம் கேட்கிற நாம் அதை கேட்கிற நாம் அப்போதுதான் சிந்திக்க ஆரம்பிப்போம் ஆக அவர்கள் சிந்தனையில் நின்று சொல்லுகிறார்கள் நாம் சிந்தனையை அப்போதுதான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஆகவே நமக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு சிந்தனையில் ஒரு இடைவெளி வருகிறது இந்த இடைவெளியால் தான் அவர்களை நாம் உடனே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் நாம் தவிக்கிறோம் ஆக இன்று மகரிஷி அவர்கள் விரிவாகவும் வித்தியாசமாகவும் பேசுகிற ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கருத்தை தான் கருமையம் இதை பற்றி நாம் சற்று ஆராய்வோம் மகரிஷிக்கு முன்பாக ஒரு ஜீவனை பற்றி பேசும்போது ஒரு ஜீவனை மூன்று அம்சங்களின் அடுக்காக பார்த்தார்கள் இது வேத காலத்திலிருந்து இன்று வரை அந்த கருத்து நிலவுகிறது எந்த ஒரு ஜீவனாக இருந்தாலும் பொதுவாக நாம் பார்த்தது அதற்குள்ளாக மூன்று அம்சங்கள் ஒன்று பருவுடல் 
என்னொன்று நுண் உடல் ஆஸ்ட்ரல் பாடி முதலாவதாக பிசிக்கல் பாடி ஆஸ்ட்ரல் பாடி மூன்றாவதாக காசல் பாடி காரண உடல் என்று சொல்லுவோம் ஆக நாம் இதுவரை ஒரு ஜீவனை மூன்றாகத்தான் பார்த்திருக்கிறோம் வேத காலம் தொட்டு ஆனால் மகரிஷி அவர்கள் அந்த மூன்றுக்கு மேலாக செல்கிறார்கள் மகரிஷி அவர்கள் அதை பேசுகிறார்கள் வருகுடலை பேசுகிறார்கள் நுண்ணுடலை பேசுகிறார்கள் காரண உடலையும் பேசுகிறார்கள் ஆனால் சற்று வித்தியாசமாகவும் விரிவாகவும் இருக்கிறது இதைத்தான் நாம் சென்ற வாரம் பார்த்தோம் நுண் உடல் ஆஸ்ட்ரல் பாடி என்பதை மகரிஷி அவர்கள் ஒரு வரையறை செய்கிறார்கள் நமக்குள்ளாக ஒரு ஜீவனுக்குள்ளாக முதல் பௌதிகமாகிய விண் துகள்களினுடைய சுற்று ஓட்டமே நுண் உடல் என்று அதை வரையறை செய்வது வேதாத்திரியத்தில் நாம் காண்கிற சிறப்பு இந்த வரையறை என்பதை நாம் இதுவரை எங்கும் காண முடியவில்லை ஆக மகரிஷிகள் தான் இந்த வரையறை வருகிறது டெபினேஷன் என்று சொல்வார்களே அது வருகிறது ஆக இப்போது நாம் நுண்ணுடலை பற்றி சற்று ஆழமாக தெரிந்து கொள்கிறோம் ஒரு ஜீவனில் முதல் பௌதிகமான விண் துகள்களுடைய சுற்று ஓட்டமே உயிரோட்டம் எனப்படுகிறது அல்லது நுண்ணுடல் எனப்படுகிறது ஆக அதை கிளியரா டிஃபைன் பண்ணிடலாங்க அதற்கு அப்புறமாக உடல் உயிர் சீவகாந்தம் என்று எதை மூன்றாக பார்த்தார்களோ அதை மகரிஷி அவர்கள் விவரித்து எட்டாக பார்க்கிறார் அதே ஜீவனை இவரும் பேசுகிறார் ஆனால் மூன்றோடு நிறுத்தி விட்டார்கள் ஆதி காலத்தில் பருவுடல் நுண்ணுடல் காரண உடல் ஆனால் இவர் அதை எட்டாக பிரித்து பார்க்கிறார் அப்படி பார்க்கும்போது மகரிஷி அவர்கள் ஒரு ஜீவன் என்பதை உடல் உயிர் சிவகாந்தம் கருமயம் மூளை உள்ளம் மனம் புலன் என்ற எட்டு பரிணாமமே ஜீவன் என்று அதை விரிவாக்குகிறார்கள் ஆக நாம் உடலை பற்றி சிந்தித்தோம் உயிரை பற்றி சிந்தித்தோம் இப்போது நாம் அடுத்து சீவகாந்தம் சீவகாந்தம் என்பது மகரிஷி தனக்கே உரிய ஒரு தத்துவ சொல்லாம் அவருக்கே உரிய ஒரு சொல்லாம் இந்த காந்த தத்துவத்தை நாம் இதுவரை வந்த விஞ்ஞானத்திலும் பார்ப்பது இல்லை இதுவரை வந்த தத்துவத்திலும் நாம் பார்த்தது இல்லை அது எந்த தத்துவமாக இருந்தாலும் சரி வேதாந்தமாக இருந்தாலும் சரி சைவ சித்தாந்தமாக இருந்தாலும் சரி சித்தர்களின் பார் பார்வையாக இருந்தாலும் சரி சீவகாந்தம் என்ற ஒரு ஒரு கருத்தை மகரிஷி தான் முதல் முதலாக அதை முன் வைக்கிறார் இது வேதாத்திரியத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு இந்த சீவகாந்தத்தை மகரிஷி அவர்கள் எவ்வாறு நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார்கள் ஏனென்றால் சீவகாந்தம் என்ற ஒரு சொல்லை அவர்தான் இப்போது நமக்கு சொல்லுவதால் அதை அவர்தான் விளக்க வேண்டும் சீவகாந்தம் என்றால் என்ன நான் எதை சீவகாந்தம் என்று சொல்லுகிறேன் என்று அவர் தான் நமக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொல்ல வரும்போது தான் மகரிஷி அவர்கள் இறைவனுக்கு ஏற்கனவே அவர்கள் ஒரு நான்கு வரையறை கொடுத்தார்கள் நான்கு குணத்தை கொடுத்தார்கள் பற்றாயிருப்பும் பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எனும் வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வம் என்று பெருவெளி என்ற தெய்வத்திற்கு நான்கு அம்சங்களை கொடுத்தார் இது பொதுவாக எல்லா மகான்களிடமும் நாம் காண்பதுதான் வற்றாயிருப்பு என்பது எல்லை அற்றது என்பதை சாரும் இது ஞானமயமானது இது ஆற்றல்மயமானது இது காலம் கடந்தது என்பதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை இவர்கள் ஒரு வரையறைக்குள் கொண்டு வருகிறார் மகரிஷி அடுத்தார் போல மகரிஷி அவர்கள் அதே இறைவெளிக்கு 
ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் என்று சொல்லுகிறோமே ஒரு இயக்கத்தை ஒரு இயக்கம் சார்ந்த குணங்களை தருகிறார் அதுவும் மகரிஷி தான் முதல் முதலாக தொட்டு காட்டுகிறார் ஒரு மெக்கானிக்கல் என்று சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இயக்கம் சார்ந்த சில விதிமுறைகளை மகரிஷி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆக பிற்காலத்தில் அந்த இயக்கம் சார்ந்த அந்த மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ற நிலையை அவர்கள் தெரிவித்து அவர்களாக உணர்ந்து அதை அவர்கள் நமக்கு உணர்த்திய போது பிறந்ததுதான் பிரம்ம ஞான பாடல் ஆக நீங்கள் பிரம்ம ஞான பாடலை பார்த்தோமே ஆனால் அவர் இறைவெளியை பற்றி தான் பேசுகிறார் ஆனால் அந்த பாடலில் அவர் அறிவு ஆற்றல் காலம் என்பதையெல்லாம் சொல்லவில்லை அது அதனுடைய அடிப்படையான தன்மைகள் அது இந்த பிரபஞ்சமாக எழுவதற்கு எழுச்சி பெறுவதற்கு வேண்டிய மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன இயக்கம் சார்ந்த குணங்கள் என்னென்ன என்பதையும் அவர் பேசுகிறார்கள் ஆக இந்த இயக்கம் சார்ந்த குணங்களை இறைவனுக்கு தருவதும் இது முதல் முறைதான் இதற்கு முன்பாக நாம் இயக்கம் சார்ந்த குணங்களை நாம் இறை நிலைக்கு கொடுக்கவில்லை ஆக அந்த இயக்கம் சார்ந்ததைத்தான் மகரிஷி பேசிய போதுதான் பிரம்மஞான பாடலை பாடுகிறார் நீங்கள் பிரம்மஞான பாடலை பார்த்தோமே ஆனால் ஆதிநிலைக்கான குணங்களை அவர் அங்கே சொல்லவில்லை இறைவெளியே தன் இருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் அவ இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தன் இருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு இதனுடைய அழுத்தம் இதன் திணிவு உச்சம் பெறும்போது இதன் திணிவு மடிப்பு விழ மடிப்பு விழ என்பது உச்சம் அடையும் போது பிறப்பதுதான் விண்துகள் ஆக அந்த எழுச்சியை பற்றி பேசும்போது அவர் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெக்கானிக்கலான சில குணங்களை இறைவெளிக்கு தருகிறார் ஆக இந்த குணங்களை மகரிஷி அவர்கள் இறைவனுக்கு தருவது எந்த மாதிரியான நிலையில் அவர்கள் இதை தர முடியும் என்று பார்க்கும் போதுதான் ஒரு முறை மகரிஷியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது மகரிஷியிடம் கேட்டது சுவாமிஜி நீங்க இதுவரை சொல்லாத சில கருத்துக்களை சில நுட்பங்களை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் ஆக இதுவரை யாரும் சொல்லாதது உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்று கேட்டபோது அவர் ஏற்கனவே அந்த வரிகளை பாடலில் சொல்லியிருக்கிறார் அதையே அவர் மீண்டும் சொல்வார் தனித்து மனத்துள் நிலைத்து தவமாற்றும் சாதனையார் ஆக அந்த கருத்து எனக்கு எப்படி வருகிறது என்றால் தனித்து மனத்துள் நிலைத்து தவம் ஆற்றும் சாதனையார் ஆக இதில் அவரது கருத்து என்னவென்றால் அவர் கூறுகிற அந்த கருத்துக்களை நாம் உள்வாங்கி அதை புரிந்து கொள்வதற்கு தவம் சற்று அவசியம் என்றால் தவ நிலையில் தான் அவர் அதை அடைந்திருக்கிறார் ஆக அடிக்கடி மகரிஷி அவர்கள் சொல்வார்கள் நான் சொல்லுவது வெறும் கருத்து அல்ல நான் தவ நிலையில் நின்று எதை நான் அக காட்சியாக பார்க்கிறேனோ என் கண்ணுக்குள்ளாக அக காட்சியாக நான் எதை பார்க்கிறேனோ அதைத்தான் உங்களிடம் சொல்லுகிறேன் என்பார் ஆக அந்த அக காட்சியில் தவத்தில் நின்று அந்த அக காட்சியில் அவர்கள் சொல்லுகிற கருத்து தான் இந்த இறைவெளிக்கு ரெண்டு குணங்கள் உண்டு ஒன்று தன்னைத்தானே இறுக்கி கொள்வது இன்னொன்று அனைத்தையும் சேர்ந்து அழுத்துவது ஆக தன்னைத்தானே இயற்கை கொண்டு அது இறை துகளாக மாறுகிறது என்பார் அந்த இறை துகள்களை சூழ்ந்தழுத்தத்தால் அதை அந்த இறை துகள்களை ஒரு தொகுப்பாக ஆக்குவது அதனுடைய சூழ்ந்து அழுத்தம் என்பார் ஆக துகள்களை தோன்றுவதற்கு ஒரு விசை தோன்றிய தோள்களை அமைப்புகளாக சூழ்ந்தழுத்தி அழுத்தி அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு இன்னொரு விசை 
ஆக முதல் விசைக்கு தன்னிருக்க விசை தன்னைத்தானே இருக்கிக் கொள்கிறது இரண்டாவது விசைக்கு சூழ்ந்த அழுத்தம் என்று சொல்கிறது ஆக இதை ஒரு பாடலில் அவர் சொல்லும் போது இறைவெளி தன் இருக்கத்தால் எழுந்த முதல் தன்மாற்றம் இறைத்துகலாம் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் இறைவெளி தன் இருக்கத்தால் இது பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டி இயக்கம் சார்ந்த குணம் இறைவெளி தன் இருக்கத்தால் எழுந்த முதல் தன்மாற்றம் இறைத்துகலாம் அது தன்னைத்தானே இருக்கிக் கொண்டதால் வந்தது அந்த இறைத்துகள்கள் கூடியதோர் தொகுப்பே வின் அந்த இறைத்துகள்களை தொகுப்பாக மாற்றியது சூழ்ந்தழுத்தம் வின் வின் கரையா அந்த வின் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது வின் சுழற்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது நிறைவெளியில் வின் சுழல வெளி அழுத்த விளைவாக வின் கரைய என்பார் வின் கரைய என்பது அதற்குள்ளாக இருக்கிற அந்த இறைத்துகள்கள் வெளியேற வின் கரைய அக்கரைசல் வெளியேறி அனைத்து அலைகள் காந்தமாற்றி சோ இந்த நான்கு வரிகள் மிக முக்கியமான வரிகள் இங்குதான் மகரிஷி இறைவெளியினுடைய இயக்க நிகழ்ச்சிகளை நமக்கு தெரிவிக்கிறார் இந்த இயக்க நிகழ்ச்சிகளை நாம் வேறெங்கும் காண முடியாது ஆக ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நாம் இப்போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த கரைசல் வெளியேறி ஒரு விண்துகள் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அதில் உள்ள இறைத்துகள்கள் வீசி எரியப்படுகின்றன அப்படி எரியப்பட்ட இறைத்துகள்கள் எங்கே வந்து விழுகின்றன இறைவெளியில் அது இறைவெளி என்று சொன்னாலும் சரி நிலைவெளி என்று சொன்னாலும் சரி நிறைவெளி என்று சொன்னாலும் சரி வெளி என்பதில் வீழ்கிறது எப்படி ஒரு தண்ணீர் மட்டத்தில் ஒரு கல்லை நாம் போட்டோமே ஆனால் அந்த கல் விழுந்து வீழ்ந்த இடத்திலிருந்து ஒரு அலை உருவாவது போல தண்ணீரில் ஒரு அலை உருவாவது போல இந்த இறைத்துகள்கள் விழுந்தவுடன் அந்த சுத்த வெளியில் அல்லது அந்த நிறைவெளியில் இந்த இறைத்துகளுடைய வீழ்ச்சியினால் விழுந்ததினால் அங்க ஒரு அலை உருவாக்குகிறது அது வெளி எனும் அந்த ஊடகத்தில் உருவான ஒரு அலை அந்த அலைக்கு தான் நாம் காந்த அலை என்று பெயர் வைத்திருக்கிறோம் ஆக காந்த அலை என்பது எந்த ஊடகத்தில் வருகிறது என்று பார்த்தால் பஞ்சபுதங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற வெளி நிலத்தில் அல்ல காற்றில் அல்ல மின்னென்ற ஊடகத்திலும் அல்ல அதற்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற வெளி அறிவும் ஆற்றலுமான வெளி அதில் எழுகிற அலைகள் தான் காந்த அலைகள் ஆக அந்த காந்த அலைகள் என்று சொல்லும் போது அதை வெளி என்ற ஊடகத்தில் எழுகிற அலை என்றும் சொல்லலாம் அந்த வெளி என்பதற்கு அறிவு இருப்பதால் பேரறிவு இருப்பதால் அறிவு அலை என்றும் சொல்லலாம் அல்லது ஆற்றல் அலை என்றும் சொல்லலாம் ஆக அதை பலவாறாக நாம் பார்க்கலாம் ஆக அந்த வெளியில் ஏற்படுகிற அலைகளை மகரிஷி அவர்கள் காந்த அலை என்கிறார்கள் ஆக இப்போது சுருக்கமாக பார்த்தால் ஒவ்வொரு மின்துகளும் தனது சுழற்சியினால் அதை சுற்றியுள்ள வெளியில் அலைகளை உருவாக்குகின்றன ஆக எங்கெல்லாம் மின்துகள்கள் இருக்கின்றனவோ அந்த எல்லாமே இந்த அலைகள் உருவாகும் ஆக இப்போது நமக்குள் வருகிறார் மகரிஷி இந்த ஜீவனுக்குள் வருகிறார் இந்த ஜீவனுக்குள்ளாக விண்துகள்களின் சுற்று ஓட்டம் தான் உயிர் ஓட்டம் என்று சொல்லும் போது இந்த உயிர் ஓட்டத்தில் சுற்று ஓட்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விண்துகளும் தன்னைத்தானேயும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு விண்துகளும் ஆக ஒவ்வொரு விண்துகளில் இருந்தும் அலை வருகிறது காந்த அலைகள் வருகின்றன ஆக அந்த உயிர் என்ற அந்த இயக்கத்திலிருந்து காந்த அலைகள் உருவாகி வெளியாகின்றன அது ஒரு ஜீவனுக்குள்ளாக ஏற்படுகிற இந்த அலைகள் காந்த அலைகள் 
இதற்கு பெயர் சீவகாந்தம் இதே சீவகாந்தம் எண்ணில் உருவாகிற சீவகாந்தம் எனது உடலை விட்டு வெளியில் வருமேயானால் எனது உடலை விட்டு மீறி இந்த வெளிப்புறத்தில் வருமேயானால் அங்கு அதற்கு பெயர் வான்காந்தம் ஆக நாம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளும் காந்த அலை இருக்கிறது ஆக அந்த காந்த அலை அந்த ஜீவனை விட்டு மீறி வெளியில் வரும்போது அது வான்காந்த அலையாக மாறுகிறது ஆக நாம் இப்போது இந்த பூமியில் எண்ணூறு கோடி ஜீவன்கள் இருக்கிறோம் மனித இனம் மட்டுமே எண்ணூறு கோடி அப்ப ஒவ்வொரு மனிதனம் இருந்தும் வருகிற அலைகள் ஆக இந்த பூமியில் இந்த வான்காந்தத்தில் அலைகள் நிறைந்ததாக காந்த அலைகள் நிறைந்ததாக நாம் கருத்தினால் உணர்கிறோமே தவிர அது நாம் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அது உண்மை காந்த அலைகள் நம்மை சுற்றி நிறைவாக இருக்கின்றன அந்த காந்த அலை தான் நமது உடலுக்குள்ளும் இருக்கிறது சீவ காந்தமாக ஆக உடல் உயிர் சீவ காந்தம் அப்புறமாக வருகிறது கருமையம் என்று வைத்திருக்கிறார் உடல் உயிர் சீவ காந்தம் கருமையம் அதற்கு அடுத்து வைத்திருக்கிறார் மூளை இப்போ கருமையம் என்ற இடத்திற்கு நான் வருவமையானால் இப்போது அந்த கருமையம் என்ற நிலைக்கு முன்பாக நாம் ஒரு விஷயத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இப்போது நமக்குள்ளாக இப்ப நம்ம சமரைஸ் பண்றோம் இனிமே ஜீவன் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு சமரைஸ் பண்றோம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக ஒரு நீண்ட நெடிய உயரமான ஒரு எலும்பு கூடு அதற்குள்ளாக நான்கு ஓட்டங்கள் நான்கு சுற்று ஓட்டங்கள் ஒன்று இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் அதற்கு மென்மையான விண்களின் ஓட்டம் ஆக நான்கு ஓட்டங்கள் இருக்கின்றன இந்த நான்கு ஓட்டங்களை தவிர இந்த ஜீவனுக்குள் என்ன இருக்கின்றன என்றால் காந்த ஆலைகள் சீவ காந்த ஆலைகள் ஆக இதுதான் ஒரு ஜீவனுக்குள்ளாக இருக்கிற அம்சங்கள் இந்த அம்சங்களை இவ்வளவு விரிவாக பேசுகிற மகரிஷி அவர்கள் மகரிஷிக்கு முன்பாக பேசினவர்கள் மூன்றாக இதை சுருக்கிவிட்டார்கள் பரு உடல் நுண்ணுடல் காரண உடல் ஆனால் மகரிஷி எல்லாத்தையும் விரித்தி பேசுகிறார் ஆனால் இப்போது நாம் கவனிக்க வேண்டியது காற்று ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் என்பது நமது உடலில் காற்று என்பது வெளியிலிருந்து வருகிற காற்று அது நமது லங்ஸ் என்ற உறுப்புகளுக்கு சென்று அங்கிருந்து உடலின் எல்லா பாகங்களுக்கும் செல்கிறது பிறகு அது மறுபடியும் லங்ஸ் என்ற பாகத்திற்கு வந்து வெளியில் வருகிறது அது காற்று ஓட்டம் இது தானாக நடைபெறுகிறது பின் இரத்த ஓட்டம் இப்ப இரத்தம் ஓட்டம் என்பது இரத்த ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் இரத்த ஓட்டத்தினுடைய ஒரு பம்பிங் சென்டர் இருக்கு ஹார்ட் என்று சொல்லுகிறோம் அதான் இரத்த ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் அங்கு அது பம்ப் செய்யப்படுகிறது உடலின் எல்லா பாகங்களுக்கும் இரத்தம் செல்கிறது அங்கிருந்து மீண்டும் மறுபடியும் அந்த பம்ப் ஆன அந்த ஹார்ட்டில் கூடுகிறது மறுபடியும் அந்த ஓட்டம் நடைபெறுகிறது ஆக இரத்த ஓட்டத்திற்கு பம்பிங் சென்டர் ஹார்ட் காற்று ஓட்டத்திற்கு பம்பிங் சென்டர் லங்ஸ் ஆக காற்று என்பது உடலின் எல்லா பாகங்களிலும் இருக்கிறது ஆனால் அதுக்கு சென்டர் பம்பிங் சென்டர் என்பது லங்ஸ் அந்த லங்ஸ்ல காற்று அழுத்தம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்புறம் போக 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 கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி ரத்த ஓட்டத்திற்கு பம்பிங் சென்டர் ஹார்ட் இருதயம் ஹார்ட் ஆக இருதயத்துல ரத்தத்தினுடைய அழுத்தம் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்புறம் போக 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 எல்லா இடத்துலயும் ரத்தம் இருக்கும் அந்த அவ்வளவு அழுத்தமா இருக்காது ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நான் கவனிக்க வேண்டும் காற்று என்று சொல்லும் போது இந்த காற்று ஓட்டத்திற்கு வேண்டிய காற்று 
வெளியில் இருந்து வருகிறேன் இட் இஸ் அவைலபிள் ஃப்ரீலி வெளியில காத்து ஃப்ரீயா கிடைக்குது அதை நம்ம சுவாரிச்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் ரத்த ஓட்டம் என்பது வெளியிலிருந்து வரல வெளியிலிருந்து கிடைக்கல இப்போ ஒரு ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் ஜன்னல்லாம் அடைச்சிருக்கு ஒரு சபகேஷன் நமக்கு ஃபீல் பண்றோம் சரியா நம்ம சுவாசம் நடைபெறல அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜன்னலை தரங்கன்னு சொல்றோம் வெளியில காத்து இருக்க வரட்டும் எவ்வளவுதான் ஆனா ரத்த ஓட்டத்துல வந்து அந்த ரத்தத்தையும் வெளியிலிருந்து வர்றதில்லை அங்க அந்த ரத்தத்தை இந்த உடம்புதான் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் ஆஹ் ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் ரத்தம் பத்தல எந்த அளவுக்கு இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இல்லை என்றால் நம்ம தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா வேற எங்கேயாச்சும் வாங்கி அதை உள்ளுக்கு செலுத்திக்கணும் வேற ஜீவன் கிட்ட தான் வாங்கி செலுத்தணும் வேற பெரிய எங்கேயும் கிடைக்கிறது இல்லை காத்து மாதிரி கிடைக்கிறது இல்லை இன்னொரு ஜீவன் கிட்ட தான் அதை வாங்கணும் இல்லைன்னா நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் அது போட்டு அணைக்கு சாப்பிட்டு அதை உற்பத்தி பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு வித்தியாசம் பாருங்க காற்று என்பது ஃப்ரீ அவைலபிள் இயற்க வச்சிருக்கு பாருங்க காற்று என்பது ஃப்ரீ அவைலபிள் ஆயிருக்கு ஆனால் ரத்தம் என்பது நாம் உருவாக்க வேண்டும் இந்த உடலுக்குள்ளாக இப்போ அதுக்கும் கீழே வரணும் ரத்த ஓட்டத்துக்கு பார்த்தாச்சு காற்று ஓட்டத்துக்கு பார்த்தாச்சு இப்போ விண் ஓட்டத்துக்கு வரணும் விண்களின் ஓட்டத்துக்கு வருகிறோம் இப்போ இந்த விண்களின் ஓட்டத்திற்கு நமக்கு விண்கள் வேண்டும் விண் துகள்கள் வேண்டும் இப்ப இந்த விண் துகள்கள் வெளியில ஃப்ரீயா கிடைக்குதா இல்லைன்னா நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் என்ற கேள்வியை நாம் கேட்கணும் வெளியில வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்குதா விண் துகள்கள் காற்று மாதிரி கிடைக்குதா இல்ல ரத்த மாதிரி நம்ம உற்பத்தி பண்ணணுமா என்ன பண்றது ஏன்னா விண் துகள்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சு போச்சுன்னா உயிர் ஓட்டத்தினுடைய ஓல்டேஜ் குறைஞ்சு போகணும் உயிர் ஓட்டத்தினுடைய ஓல்டேஜ் குறை குறைஞ்சுன்னா நம்ம வீட்டில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஓல்டேஜ் குறையும் போது டிவி ஓடாது கிரைண்டர் நின்றும் லைட் மினுக் மினுக்கு நெறியும் அதே மாதிரி நம்ம உடலில் உயிர் ஓட்டத்தினுடைய விண்களினுடைய சுற்று ஓட்டத்தினுடைய ஓல்டேஜ் குறைஞ்சு போச்சுன்னா ரேயசா கண் மங்கள் ஆகும் காது கேட்காது எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும் ஜீரணம் சரியா நடைபெறாது ஆக இப்போது விண்களுடைய நிறைவான எண்ணிக்கை நமக்கு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளியில இருந்து அதை வாங்குறதா வாங்கும்படி இயற்கை வச்சிருக்கிறா இல்ல நம்ம தான் அதை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கை என்ன செய்திருக்குன்னா இந்த விண் துகள்களை பொறுத்த வரையில நீ வெளியில இருந்தும் வாங்கலாம் நீ உள்ளுக்கையும் உற்பத்தி செய்யலாம் என்ற இரு முறையில வச்சிருக்க அது ஏனோ இதுக்கு மட்டும் ரெண்டு முறையை வச்சிருக்குன்னு தெரியல நான் காற்றுங்கிறதுக்கு ஒரே தான் இட் இஸ் அவைலபிள் ஃப்ரீ நீ ஜன்னலை திறந்துக்கோ காத்து வந்துடும் ஆனா ரத்த ஓட்டத்துக்கு என்ன பண்ணுச்சு வெளியில கிடையாது நீ தான் உற்பத்தி பண்ணணும் ஆனா விண் துகளுக்கு ரெண்டையும் வச்சிருச்சு இது வெளியில எதையும் அவைலபிள் உனக்குள்ளாயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருச்சு அதனால தான் மகான்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு போயிடுறாங்க சில மகான்கள் வெளியில இருந்தே நான் வாங்கிக்கிறேன் உள்ளுக்கு எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அந்த டெக்னிக்கை தெரிஞ்சவங்க ஆறு மாத காலத்துக்கு பேசாம கையை லாக் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருவாங்க அவங்களுக்கு வேண்டிய உயிரோட்டத்திற்கு வேண்டிய அந்த விண் துகள்கள் அவங்களுடைய உணவுல இருந்து வர்றது இல்லை வெளியில இருந்து வரும் அப்ப நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஆறு மாசத்துக்கு எப்படிங்க சாப்பிடாம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சாப்பிட்டு என்னென்ன என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்களோ அது அங்கிருந்து வாங்கிடுவாங்க அது மகான்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போயிடுறாங்க நம்ம வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன்லயே நிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் நம்ம ஆனா நம்ம செகண்ட் ஆப்ஷன்லயே நிக்கிறோம் அதான் நம்ம செய்யற ஒரு மிஸ்டேக் அது அதனாலதான் மகரிஷி சொல்லுகிறார் காயக்கல் இப்ப குறிப்பேட்டுல சொல்லுவார் மகரிஷி இந்த பூமியில இருந்து விண் துகள்கள் வெளியில வந்துட்டே இருக்கும் பாரு இந்த பூமியில இருந்து விண் துகள்கள் வெளியில வந்துட்டே இருக்கு அப்படி வர்ற விண் துகள்கள் உங்களுடைய உடம்புக்குள்ள போய் உங்களுடைய இறப்பைக்குள்ள போய் 
அது போய் கலந்து அந்த விண் துகளோட ஓட்டத்தோட கலக்கிறதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் இடம் வச்சிருக்கணுமே நாலு இட்லி சாப்பிட இடத்துல ஆறு இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது எங்க போய் வரப்போகுது அது அதான் மகிழ்ச்சி கேட்பாரு எப்பவுமே அரை வயிறு சாப்பிடுங்கள் அரை வயிற்றை அந்த விண்துகள் வருவதற்காக இடத்தை வைங்கள் ஆக ரெண்டு இட்லி இன்னும் சாப்பிடலாம் நீங்க அந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஸ்டாப் போதும் சொல்லிடுங்க பாதி இடம் இப்ப இருக்கட்டும் அப்படியே அந்த விண்துகள் வரட்டும் ஆனா நம்மளுடைய ருசி நம்மளுடைய ஆஹ் ஆசாபாசங்கள் நம்மளுடைய அன்பு இதுலதான் இருக்கு ஒருத்தர் வந்து நம்ம 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 பெரிப்பேர் பண்ண இட்லியே அவர் ஆறுக்கு ஏழு சாப்பிட்டா நமக்கு சந்தோஷம் அப்படி நம்ம நினைக்கிறோமே இல்ல ஏழு இட்லி சாப்பிட்ட பாருங்க சூடா ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வைக்கிறமே அவ்வளவு அவர் கெடுதல் பண்ணுவோம் ஆக இந்த விண் துகள்களுடைய விஷயத்துல மட்டும் இயற்கை வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வச்சிருச்சு வெளியில இருந்தும் நீ வாங்கிக்கலாம் நீ உள்ளையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்ப அடுத்த ஒரே ஒரு கேள்விக்கு வந்துட்டு நம்ம கருமியத்துக்கு போயிடலாம் உடல் உயிர் சீவகாந்தம் கருமியத்துக்கு போயிடலாம் இப்ப நம்ம உடம்புல காற்று எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ஆனா அதுக்கு பம்பிங் சென்டர் லங்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல ரத்தம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு எந்த பின் வச்சு குத்துனாலும் ரத்தம் வந்துடும் ஆனால் அதனுடைய அழுத்தம் குவான்டிட்டி எங்க ஜாஸ்தி பம்பிங் சென்டர்ல ஹார்ட்ல ஜாஸ்தி அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்திலும் காந்தாலைகள் இருக்கு காந்தாலைகள் உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கு ஆனால் அதனுடைய அழுத்தம் ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கு ஒரே ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கு அதுதான் அதனுடைய பம்பிங் சென்டர் விண் துகள்களுடைய பம்பிங் சென்டர் அப்படின்னு நம்ம உடம்புல ஒண்ணு இருக்கு ஆனால் அது இதுவரை நமக்கு தெரியாம போயிடுச்சு ஏன் தெரியாம போயிடுச்சு இதுவரைக்கும் நம்ம உயிர் என்பது விண் துகள்களுடைய சுற்று ஓட்டம்னே தெரியாம போயிடுச்சு அதனால அதனுடைய பம்பிங் சென்டரை பற்றி நம்ம கேள்வியே கேட்கல உயிர் எங்கேயோ இருக்கு அங்க எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க அங்க இருந்து உயிரை அனுப்புறாங்க அப்படின்னு கதையில போயிட்டோம் நம்ம இப்ப மகரிஷி வருகிறார் இந்த உயிர் ஓட்டத்தினுடைய விண் துகள்களுடைய சுற்று ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெளிவா தர்றாங்க நமக்கு அதுதான் வேதாத்தரியம் தருகிற இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பான ஒரு கருத்து இப்ப அதை மட்டும் பார்த்துருவோம் நம்ம காத்துக்கு பம்பிங் சென்டர் லங்ஸ்ன்னு பார்த்தாச்சு அப்புறமாக ரத்தத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் ஹார்ட்னு பார்த்தாச்சு வெப்ப ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் அப்டமன் அப்டமன்ல தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜீரணமாகி ஜீரணமாகி கடைசியில் அங்க எனர்ஜியை எடுக்கிறது அப்டமன்ல தான் அங்க எடுக்கப்பட்ட எனர்ஜி தான் உடல் முழுவதும் போய்க்கிறது ஆக வெப்ப ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் அப்டமன் இப்ப மின் ஓட்டத்தினுடைய உயிர் ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் எது என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி அது இப்ப அந்த கேள்விக்கு மனசுல வச்சுக்கிட்டு மகிழ்ச்சி கொடுத்த ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு வந்துடணும் இப்ப நம்ம சாப்பிடுற உணவு சாரி சாப்பிடுற உணவு மகிழ்ச்சி சொல்வார்கள் ஏழு தாதுக்களாக போயிருக்கு இல்ல முதல்ல வந்து நம்ம சாப்பிட்ட உடனேயே கொஞ்சம் ரசமாக மாறுது அப்புறம் ரத்தமாக மாறுது அப்புறம் கொழுப்பாக மாறுது அப்புறம் கால்சியம் அப்புறம் மஜ்ஜை இப்படி ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா வடிகட்டுது அப்புறம் அப்படியே பல பல தாதுக்கள் ஆகி எலும் எலும் எலும்புக்குள்ள இருக்கிற மஜ்ஜையாக மாறி அந்த மஜ்ஜை வந்து மூளை செல்களாக மாறி மூளை செல்கள் வந்து சாதாரண செல்கள் அல்ல ஆறு தடவை அதை வடிகட்டி 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 தான் மூளை செல்கள் அந்த செல்லில் இருந்து சுரக்கிறது ஒரு நீர் அந்த நீருக்கு பெயர் தான் செக்ஸுவல் வைட்டல் குளோய் அது உடம்புல இருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு நீர் அது அதே சமயத்தில் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லிக்விட் இந்த பாடி ரத்தத்தை விட பவர்ஃபுல் ஏன்னா வடிகட்டும் போது ரத்தம் மூன்றாவது நிலையிலேயே வந்துருது அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி 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 கடைசியில தான் இது வருது 
செக்ஸுவல் வாய்ட்டல் ஃப்ளூயிட் வருது அங்கே சுரக்கிற இடம் மூளை ஒவ்வொரு செல்லன்னு சுரக்குது இப்போ அந்த அங்கே சுரக்கிற அந்த நீர் அப்படியே கீழே இறங்குது கீழே இறங் இறங்குது முதுகு தண்டின் வழியாக கீழே இறங்குது கீழே இறங்கினா இறங்கினா அந்த முதுகு தண்டினுடைய லாஸ்ட் லிங்க் இருக்குது அல்லவா அந்த லிங்க் லாஸ்ட் லிங்க்கு அடியில் இருக்கிற அந்த இடம் அங்கேதான் உடம்பு முடியுது நம்ம உடம்பு அங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் சில பேர் நினைக்கலாம் கால் இருக்கேன்னு நினைக்கலாம் காலுங்கிறது உடம்பு அல்ல உடம்பு உடம்ப மூவ் பண்றதுக்கு முன்னா ஒரு சாதனம் தான் கால் அது உடம்புக்குள்ள கூட சேர்க்கக்கூடாது நீங்க அந்த காலத்துல ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த போட்டோகிராஃபர் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க நீங்க பாத்திருப்பீங்க பெரிய போட்டோ கேமரா வச்சிருப்பாங்க ஆனா அந்த கேமராவை மேல வைக்கிறதுக்காக மூணு முக்கால் இருக்கும் மூணு கால் இருக்கும் அந்த கால் கேமரா கிடையாது அந்த கால் வந்து ஏன் வச்சிருக்காங்க அது மேல அந்த கேமரா உட்கார வைக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த கால் வந்து கேமரா உடைய ஒரு பார்ட்டும் கிடையாது கேமரா அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதை நகர்த்துறதுக்கு தான் அந்த கால் அவ்வளவுதான் ஆனால் நம்ம உடம்பு இந்த லோயர் ஸ்டிட்டிங் கூட முடிஞ்சது அதுக்கு கீழே கால் இருக்கு நம்ம போடுறதுக்காக மொபிலிட்டிக்காக அது கொடுக்கப்பட்ட சாதனம் அவ்வளவுதான் ஆக அந்த நீர் நம்ம உடம்புனுடைய லாஸ்ட் பார்ட் வரைக்கும் வந்து சுரந்து 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 அங்க வந்து தேங்குது இப்போ அந்த செக்ஸுவல் வைட்டல் குளூடு என்பது மூளையில் சுரக்கப்பட்டு அது வந்து தேங்குகிற இடம் அந்த முதுகு தண்டனுடைய லாஸ்ட் லிங்க் கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜன் அந்த இடம் அந்த இடத்திற்கு பெயர் மூலாதாரம் மூலாதாரம் என்பது அந்த இடத்துக்கு பெயர் அந்த ரீஜன்ல வந்துதான் அந்த லிக்விட் தேங்குது இப்போ அந்த லிக்விடுடைய விசேஷம் என்னன்னா அந்த லிக்விட்ல இருந்து தான் வின் துகள்கள் பிறக்கின்றன அங்கதான் வின் துகள்கள் பிறக்குது குபு 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 பிறக்கு வைக்கணும் இது எப்படின்னா நம்மளுடைய பேட்டரியில ஆசிட் கலந்த நீர் இருக்கு அந்த ஆசிட் கலந்த நீர்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பிறக்குது அப்படி அங்க பிறந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஒயர்ல ஓடுது ஆக அந்த எலக்ட்ரான்ஸுடைய பிறப்பிடம் வந்து அந்த ஆசிட் கலந்த நீர் அது ஓடுறது வயர் வழியா ஓடுது அப்படி ஓடும்போது கரண்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி விண்களினுடைய பிறப்பிடம் என்பது செக்ஸுவல் வைட்டல் நோய் இங்கதான் அந்த மின் துகள்கள் பிறக்கின்றன இந்த செக்ஸுவல் வைட்டல் குழுவினுடைய குவாலிட்டி குறைஞ்சு போச்சுன்னா அல்லது குவான்டிட்டி குறைஞ்சு போச்சுன்னா அது உற்பத்தி பண்ணுகிற விண்களின் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு நார்மல் டென்சிட்டியில நார்மல் அளவுல அது இருந்துச்சுன்னா இங்க பிறக்கிற விண் துகள்கள் தான் உடல் முழுவதும் ஓடி வரும் அப்போ இந்த உடல் முழுவதும் ஓடி வருகிற இந்த உயிர் ஓட்டத்திற்கு இந்த விண்களின் ஓட்டத்திற்கு பம்பிங் சென்டர் எது பம்பிங் சென்டர் எதுன்னு கேட்டா செக்ஸுவல் வைட்டல் குளோயில் அது எங்க அமைஞ்சிருக்கு மூலாதாரத்துல அது அமைஞ்சிருக்கு ஆக மூலாதாரத்தில் தேங்கி இருக்கிற செக்ஸுவல் வைட்டல் குளோயில் தான் உயிர் ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் இது வந்து வேதாத்திரியம் தருகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு கருத்தாகும் எல்லாமே மகரிஷி கொடுத்துட்டே வராரு புது புது கருத்துக்களை கொடுத்துட்டே வராரு இப்போ இந்த வின் துகள்களுடைய பம்பிங் சென்டர் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம் அப்ப வின் துகள்களுடைய எண்ணிக்கை எங்க ஜாஸ்தி இருக்கும் அது பிறக்கிற இடத்துல ஜாஸ்தி இருக்கும் இங்க ஆயிரம் வின் துகள்கள் ஒவ்வொரு செகண்ட்லயும் பிறந்துச்சுன்னா அது அப்படியே சுத்தி 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 ஓடி வரும்போது அங்க நம்பர் வந்து குறைஞ்சு போகும் கடைசியில வரும்போது குறைஞ்சு போகும் ஆனா இங்க நம்பர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பிறக்கிற இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கும் ரத்தம் வந்து பம்பிங் சென்டர் ஆகிய ஹார்ட்ல அதனுடைய ரத்தத்தினுடைய குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் அங்க போக போக அந்த குழாய்களை போய் அப்ப சின்ன குழாய்களை போய் அப்ப இன்னும் சின்ன குழாய் அப்ப தங்குக குழாய் அப்படியே ரத்தம் போகும் ஆனா அமௌண்ட் குறைஞ்சு போகும் அதே மாதிரிதான் இங்க 
இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட்ல தான் இந்த விண்துகள்கள் பிறக்கிறதுனால விண்துகளுடைய எண்ணிக்கை இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட்ல அதிகமாக இருக்கும் இன்டென்சிட்டி மேக்சிமம் ஆகவே நாம் சொல்லுகிறோம் மூலாதாரத்தில் இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் இருக்கிறது அங்கே விண்துகள்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது அந்த விண்துகளுடைய எண்ணிக்கை தான் உயிர் சக்தி கரண்ட் ஆக அந்த உயிர் சக்தி என்பது அழுத்தம் பெற்ற இடம் அந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் மூலாதாரத்தில் இருக்கு இப்போ அங்க விண்துகள்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் அதனால உயிர் சக்தியினுடைய அழுத்தம் ஜாஸ்தி அதே சமயத்துல அங்க ஒவ்வொரு விண்துகள்களும் காந்த அலைய அனுப்பு உற்பத்தி பண்ணுது ஆக அங்க விண்துகள்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதால் அவைகள் உற்பத்தி செய்கிற காந்த அலையும் அங்க அதிகம் ஆக அந்த காந்த அலையின் உச்சமும் அதுதான் காந்த சக்தியின் உச்சமும் மூலாதாரத்துல தான் இருக்கு உயிர் சக்தியினுடைய உச்சமும் மூலாதாரத்துல தான் இருக்கு அதுதான் மூலாதாரத்தினுடைய விசேஷமான தன்மை ஆக நாம் இப்போது தெரிந்து கொண்டது விண்துகள்களுடைய சுற்று ஓட்டம் தான் உயிர் ஓட்டம் இதனுடைய பம்பிங் சென்டர் மூலாதாரத்தில் இருக்கிற அமைந்திருக்கிற செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனாலதான் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமாக அங்க குவான்டிட்டியோ குவாலிட்டியோ குறைஞ்சு போச்சுன்னா அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்றது அப்படிங்கிற பயிற்சியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த சிவகாந்த அலைகள் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தாலும் சிவகாந்த அலையினுடைய உச்சம் எங்க இருக்கு அந்த காந்த அலையினுடைய உச்சம் எங்க இருக்குன்னா மூலாதாரம் என்கிற அந்த ரீஜன்ல தான் உச்சமாக இருக்கு சிவகாந்த அலை உச்சமாக இருக்கு இப்ப அதுக்கு அடுத்த மாதிரி இப்ப கருமையத்துக்கு வரும் ஆக உடல் பார்த்தாச்சு உயிர் பார்த்தாச்சு சிவகாந்தம் பார்த்தாச்சு சிவகாந்தம் உடலில் எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் அந்த சிவகாந்தத்தினுடைய உச்சம் அடர்த்தி எங்கே வெகுவாக இருக்கும் என்றால் எங்கே மூலாதாரம் என்ற பகுதியில் அதன் அடர்த்தி அதிகம் அதையும் பார்த்தாச்சு சார் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமாக இப்போ கருமையம் என்ற தலைப்புக்கு போவாட்டம் இப்போ மகரிஷி அவர்கள் அவர்களுடைய காலத்திலும் சரி அதற்கு முன்பாகவும் சரி ஒரு கருத்து இன்றைக்கு கூட விஞ்ஞானத்தில் நம்முடைய ஒன்றை பற்றிய ஞாபக நம்முடைய ஞாபக சக்தி என்பது மூளையில் இருக்கிறது என்று இன்றும் நாம் விஞ்ஞானத்தில் சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம ஜீவனில் கை கால்கள் ஹார்ட் ஸ்பிளீன் இதெல்லாம் சாதாரண உறுப்புகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கும் சயின்டிஸ்ட் பார்த்து அதிசயப்படுகிற ஒரு பொருள் வந்து மூளை அதனால என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா இந்த மூளையில தான் நம்முடைய ஞாபக சக்தி எல்லாம் இருக்கு நம்ம செஞ்சதெல்லாம் இங்கே தான் பதிவாகி இருக்கு அந்த மூளையிலிருந்து தான் நமக்கு எல்லா ஞாபகமும் வருகிறது என்று நமது அனுபவங்களை பதிகிற இடம் நமது அனுபவங்கள் பதிகிற இடம் மூளை அப்படின்னு இன்னைக்கு கூட சயின்ஸ்ல நினைச்சுட்டு ஆனால் இதை வெகுவாக மாற்றுகிறார் வேதாத்ரி மகேஷ் கிரேட் டிவியேஷன் இந்த கிற்கிற சயின்ஸ்ல இருந்து வெகுவாக மாற்றுறார் பதிவு மூளையில் இல்லை அப்படி அவர் சொல்ல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்டிஸ்ட் அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுல இது வேற சொல்றாங்க இந்த மூளையில் நியூரான்ஸ் என்ற ஒரு வகை தன்மையுள்ள ஒரு அணுக்கருகள் இருக்கின்றன அவைகள் தான் நமது ஞாபக சக்திக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று அதெல்லாம் ரிசர்ச் போய்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவங்களுடைய பார்வையில உடலோட பார்த்த அவங்களுடைய பார்வையில மூளை தான் வித்தியாசமான ஒரு பொருளா தெரியுது அப்ப இங்கதான் ஏதோ பதிவு ஏற்படணும் அப்படிங்கிற கருத்துல அங்க வந்துட்டாங்க அதை அப்ப எழுதிட்டு இருக்காங்க புத்தகத்துல அப்படித்தான் வருது ஆனால் மகரிஷி இதுல இருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகிறாங்க ரொம்ப எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டா சொல்றாரு 
மூளையில் பதிவு ஆகவில்லை அப்ப எங்கே பதியுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா எங்கே பதியுது அத மகரிஷியே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அவர் கேட்கிற கே அந்த கேள்வியில தான் ஆதி காலத்துல காந்த தத்துவமே பிறந்தது அந்த ஒரு கேள்வி தான் கேட்கிறார் அவர் கேட்கிற கேள்வி என் வயது மூன்று முதல் நான் மூணு வயசுல செஞ்சதெல்லாம் என் வயது மூன்று முதல் இன்று மட்டும் கண்ட காட்சி கேட்ட ஓசை சுவைத்த சுவை முகர்ந்த மனம் எல்லாமே ஸ்பரிசத்தால் உணர்ந்ததெல்லாம் என்ன விதமாய் அறிவு தண்ணில் பதிந்ததோ அங்க வேடு போடுறாரு பாருங்க அறிவு தண்ணில் பதிந்ததும் போட்டார் மூளை கொண்டு வரல அவர் என்ன விதமாய் அறிவு தண்ணில் பதிந்ததோ என்னும் போதெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து காட்டும் தன்மை என்ன அதை நினைக்கும் போதெல்லாம் அது சம்பந்தப்பட்ட பயிரெல்லாம் ஒழுங்கா வருது ஒன்று கன்ஃபியூஸ் ஆகாம வருது இப்ப நான் ஒரு நண்பரை பாக்குறேன் எனது கொலி நான் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணும் போது அவர் மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்தாரு ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பத்து வருஷம் கழிச்சு அவரை நான் பாக்குறேன் அவரை பார்த்த உடனேயே அவர் சம்பந்தப்பட்ட பயில் அப்படியே எனக்கு வருது என்னவுக்கு வருது உங்க மூத்த பையன் அமெரிக்காவில் இருந்தாரு இப்ப அங்கேதான் இருக்காரான்னு கேட்கிறேன் உங்க இளைய பையன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தாரு மேரேஜ் ஆயிடுச்சான்னு கேட்கிறேன் வீட்டுல எப்படி இருக்காங்க கொஞ்சம் உடம்புக்கு முடியாம இருந்தாங்களே எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்கிறேன் அவர் சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் அப்படியே வருது கன்ஃபியூஷன் ஆகாம என்ன விதமாய் அறிவு தண்ணில் பதிந்ததோ என்னும் போதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து காட்டும் தன்மை என்ன இதத்தான் அவர் ஆராய்ச்சி கேட்டுக்கிறார் இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் எப்படி பதியுது இப்ப அவரு நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு நீங்க ஒரு சினிமாவுக்கு போறீங்க அங்க உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு பாடல் வருது அந்த ராகத்தை உங்களுக்கு ராகத்துல உங்களுக்கு அப்படியே லைப் ஆகி லயம் ஆயிடுறீங்க சாரி முடிஞ்சு போச்சு சினிமா போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அப்புறம் பத்து நாள் கழித்து நீங்க வாக்கிங் போகும்போது அதே பாட்டை நீங்க முன் முன்னுக்கிறீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் உள்ளுக்க பதிவா இருக்கணுமே இல்ல உள்ளுக்க பதிவு ஆகலைன்னா இப்ப எப்படி வரும் உங்களுக்கு அது ஆகவே பதிவு நடக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உள்ள பதிவு ஆகிறதுனாலதான் அங்க இருந்து வெளியில வருது ஆமா பதியும் வந்துட்டாரு ஆனா எங்கே பதியுது அப்படிங்கறதான் வித்தியாசப்படுகிறார் எங்கே பதியும் போது அவர் இப்போ விஞ்ஞான பூர்வமாக பார்க்கிறார் தத்துவார்த்தமா பார்க்கல இப்போ விஞ்ஞான பூர்வமாக பார்க்கிறார் எங்கே பதியுது அப்படி பார்க்கும்போது மகரிஷி அதான் மகரிஷி அவர் எதை உணர்கிறாரோ அதை மற்றவங்க நம்புறாங்களா நம்பலையா அதை பத்தி எல்லாம் அவர் கவலை இல்லை இதை நான் உணர்ந்துட்டேன் இதுதான் உண்மையின் உணர்ந்த பிறகு சொல்ல ஆரம்பிச்சு இப்ப அவர் ஒரு ஒரு சத்தியத்தை இப்ப அவர் உணர்றாரு விஞ்ஞானத்தை பாக்குறாரு அவர் கேட்கிற கேள்வி சிந்தனையில ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனா நம்ம அதை நினைச்சு பாக்கல எங்கேயோ இருந்து ஒரு டிவி ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு காட்சிய அனுப்புறாங்களே நான் அதை வீட்டுல உட்கார்ந்து பாக்குறேன்னு அந்த காட்சியை அவர்கள் எதன் மீது பதிவு செய்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் யோசிச்சு பாக்குறாரு சிந்தனை செய்யறாரு ஆக ஒரு டிவி ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு காட்சியை பதிவு பண்ணி அந்த பதிவு பண்ணப்பட்ட பொருளை நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க அப்போ எதன் மீது பதிவு செஞ்சு நமக்கு அனுப்புறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் ஒரு அலையில பதிவு செஞ்சு நமக்கு அனுப்புறாங்க அந்த அலையை நம்ம வாங்குறோம் அந்த அலைக்கு நம்ம வச்சிருக்கிற செல்ல பெயர் சிக்னல் சிக்னல் கிடைக்கலன்னு சொல்லுவோம் சிக்னல் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சிக்னல்னா அலை அதே மாதிரி நினைச்சு பாக்குறாரு ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஒரு ரேடியோல எங்கேயோ பாடுறாங்க டெல்லியில பாடுறாங்க ஒருத்தனை அதை வந்து நம்ம வீட்டுல கேட்கறோம் அப்ப எதன் மீது பதிவு பண்ணி அதை அனுப்புறாங்க அங்கும் அலைதான் சாதாரணம் இதை நம்மளும் பாக்குறோம் ஆனா அந்த கேள்வியை கேட்கல நம்ம 
அதுல இருந்து விஷயத்தை நம்ம வாங்க முடியல நம்மளால அலையில தானே பதியிறாங்க அங்கேயும் சார் அதை விடுங்க மேல ஒரு ராக்கெட் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம சந்திராயன் தெரிய போகுது ஒரு ராக்கெட் போய்கிட்டு இருக்கு மேல ராக்கெட் போகுது இப்ப அதனுடைய வேகத்தை உயர்த்தி வேகத்தை அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி அதனுடைய உயர்த்தை அதன் உயரத்தை அதிகப்படுத்தணும் பூமியில இருந்து அதனுடைய உயரத்தை அதிகப்படுத்தணும் இப்ப மூணாவது கட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க முதல்ல கொஞ்சம் சுத்துட்டு அப்புறம் உயரம் ஜாஸ்தி பண்ணாங்க அப்புறம் இன்னும் உயரம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க இப்போ மூணாவது சுத்து போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் உயரத்தை ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு நேர சந்திரனை நோக்கி அனுப்புவாங்க இப்ப நம்ம கேள்வி அங்க இருக்கிற சேட்டலைட் இங்க நம்ம உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இங்க இருந்து கமாண்ட் கொடுக்கறோம் எதன் மூலம் கொடுக்கறோம் ஒரு பொருள் அனுப்பி இல்ல ஒரு 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 பார்ட்டிகல்ஸ் அனுப்பி 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 கொடுக்கல ஒரு அலைய அனுப்புறோம் அந்த அலை போய் அலை போய் அலை போய் அங்க ஒன்னு ட்ரிகர் பண்ணுது அங்க ஒன்னு ட்ரிகர் பண்ண உடனே வேகம் அதிகரிக்கு ஆக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நம்ம ஒரு செய்தியை டிரான்ஸ்பார்ம் செய்யும் போது அது எதுல பதிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அலையில தான் பதிஞ்சு பண்ணுவோம் இது மகரிஷியினுடைய மகத்தான ஒரு உண்மை ஆனால் இந்த உண்மைக்கு இன்றைக்கு கூட வர தயங்குகிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் இன்றைக்கு கூட வய வர தயங்குறாங்க ஆனால் அந்த காலத்திலேயே ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு கடைநிலை ஊழியராக பதிமூணு ஆண்டுகள் அவர்கள் இருந்த ஒரு சாதாரண ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்த ஒரு மனிதர் இதை சொல்லுகிறேன் ஆனால் அவர் புல்லாக இருப்பது அவர் மனிதர் என்று தோற்றம் சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அவருக்குள்ள இருந்த அந்த ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இருக்கிறத அது சற்று மிக மிக வித்தியாசம் அதனாலதான் அவரோட மகன் சொல்ல அவருடைய தோற்றம் நம்மள மாதிரிதான் இருந்தார் நம்மள மாதிரிதான் அவரும் மூணு இட்லி சாப்பிட்டாரு நானும் மூணு இட்லி தான் சாப்பிட்டேன் அதனால ஈக்குவல் பண்ண முடியாது அவருக்குள்ள இருந்த அந்த ஆராய்ச்சி அவருக்குள்ள இருந்த அந்த சிந்தனை திறன் அது மிக மிக வித்தியாசம் அந்த சிந்தனை திறனோடு இதை பார்க்கிறார் பார்த்து அவர் வந்த முடிவுகளும் நமக்குள்ளாகவும் பதிவு ஏற்படுகிறது அன்று கேட்ட எனது நான் அந்த பாடல் எனக்குள்ளாகவும் பதிவு ஏற்படுகிறது ஆனால் பதிவு என்றால் அதற்கு ஒரு அலை வேண்டும் நல்ல வேலையாக நமக்குள்ள ஒரு அலை இருக்கு அது கேள்வி பண்ணிப்பார் அவர் சொன்னாரே சீவக அந்த அலை அந்த விண்கலுடைய சுழற்சினால வருகிற அலைகள் இருக்க நமக்குள்ள சீவக அந்த அலை இருக்குத அந்த அலையில தான் போய் பாதி ஆக இன்றைக்கு கூட நமக்குள்ளாக இருக்கிற சீவகாந்த அலையில் தான் நமது அனுபவங்கள் பதிகின்றன என்ற ஒரு சத்தியத்தை இன்றைக்கு கூட பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் அதை உள்வாங்க மறுக்கிறார்கள் இங்குதான் நமது நம்முடைய கடமை நம்முடைய பணி எப்படி இருக்கிறது என்றால் மகரிஷியினுடைய அவரது அருகிலேயே இருந்து நாம் அந்த சத்தியத்தை வாங்கி இருக்கிறோம் இன்றைய விஞ்ஞானிகள் இதை நம்பவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை இது வருகிற சமுதாயத்திற்கு வருகிற சந்ததியினருக்கு போய் சேர வேண்டும் எனவே இந்த உண்மையை நாம் தாங்கி பிடிக்க வேண்டும் மகரிஷி சொன்ன உண்மையை அந்த டார்ச் பேரர் என்று சொல்லுகிறோமே இல்ல அந்த டார்ச் பேரர் அவர் அவர் ஏற்றிய அந்த தீபத்தை அணையாமல் கொண்டு சொல்லுகிறோமே அந்த டார்ச் பேரராக நாம் அமைய வேண்டும் ஆனால் நீங்க யார்கிட்ட போய் ஆர்கிய பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு பைத்தியக்காரன் ஏதோ அலை இருக்குன்னு சொல்றான் அங்கதான் போய் எல்லாம் பதியுன்னு சொல்றான் எல்லாம் மூளையில தான்ப்பா பதியுது அப்படி இன்னைக்கும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர்கள் அந்த அறியாமையில் இருக்கிறத பற்றி நமக்கு கோபமும் வர வேண்டாம் அலட்சியமும் படுத்த வேண்டாம் அவர்கள் அப்படி பெறும் சொல்லுவார்கள் தட் இஸ் தட் லெவல் ஆனால் நாம் ஒரு மகான் இருக்கிறோம் ஒரு மகானிடமே இருந்த ஒரு சத்தியத்தை வாங்கியிருக்கிறோம் ஆக நாம் அந்த சத்தியத்தை அது அந்த அதனுடைய வீரியம் குறைந்து விடாமல் அதனுடைய வீரியம் மாறிவிடாமல் அடுத்த சந்ததிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு நம்மிடம் இருக்கு அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நாம் செயல்படும் போது எத்தனை முறை எந்த இடத்திலும் 
நாம் ஒதுக்கப்பட்டாலும் ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு இருக்காரு அவரு அலைங்கிறாரு ஏதோ வேதாத்திரிங்கிறாரு என்று நாம் அலட்சியப்படுத்தப்பட்டாலும் சற்றும் சளைக்காமல் மகிழ்ச்சி தந்த சத்தியத்தை நாம் இந்த உலகில் பரவுவதற்கு நம்மால் இயன்ற நமது வாழ்க்கையை அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சமயத்தில் கூறி இந்த அலையில் தான் அனைத்தும் பதிகிறது என்ற நிலைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் வந்ததற்கு பிறகு நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஜீவகாந்த அலையில் இப்போது பார்த்தால் எத்தனையோ பதிவுகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ அனுபவங்கள் எத்தனையோ பதிவுகள் நூற்றுக்கணக்கான பதிவுகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒரு ஆவல் என்பது இந்த சீவகாந்தத்தில் எனக்குள்ளாக இருக்கிற சீவகாந்தத்தில் ஏற்பட்ட முதல் முதல் பதிவு என்பது என்ன இதில் ஏற்பட்ட முதல் பதிவு என்ன பியூர் சிவகாந்தம் அதில் என்ன ஏற் ஃபஸ்ட்டு பதிவு என்ன ஏற்பட்டது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு மிகவும் ஆவல் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பதிவுகள் இருக்கு எங்கள் அப்பா கொடுத்த பதிவு அம்மா கொடுத்த பதிவு சமுதாயம் கொடுத்த பதிவு நண்பர்கள் சொன்னது என்னுடைய படிப்பு சொன்னது எனது படிப்பு இன்னும் தப்பாக தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு மூளையில் தான் பதிவுங்குது அதுகள் கொடுத்த பதிவு இதெல்லாம் மீறி தானே வர வேண்டியிருக்கு ஆனால் ஆவல் என்பது முதல் முதலாக இந்த உடலில் இந்த சீவகாந்தத்தில் முதல் முதலாக எப்போது என்ன பதிவு ஏற்பட்டது என்பதையும் மகிழ்ச்சி அவர்கள் சற்று தெளிவாக கூறுகிறார்கள் ஆக நாம் அந்த உடலை பற்றிய ஜீவனை பற்றிய அந்த வரிசையில் உடலுக்கு வந்துட்டோம் உயிருக்கு வந்துட்டோம் சீவகாந்தத்துக்கு வந்துட்டோம் சீவகாந்தத்தினுடைய திணிவு எங்கே இருக்கிறது என்பதையும் பார்த்துட்டோம் அதனுடைய அழுத்தம் எங்கே இருக்கிறது மூலாதாரத்தில் என்ற அந்த பகுதியில் தான் அதன் அழுத்தம் இருக்கிறது என்றும் பார்த்துட்டோம் அதில் ஏற்படுகிற ஏன் அந்த அலையில் ஏற்படுகிறது என்பதற்கான காரணத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஏன்னா வெளி உலகில் நம்ம டிவியை பார்க்குறோம் ரேடியோவை பார்க்குறோம் இதெல்லாம் அலையில தானே பதியுது என்கிற அந்த விஞ்ஞானத்தினுடைய தாக்கத்தினால் நமக்குள்ளாகவும் பதிவாகுவது ஒரு அலையில் தான் என்ற கருத்துக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளவும் பார்த்ததற்கு பிறகு அடுத்த நிலைக்கு நாம் கருமையம் என்ற நிலைக்கு வருகிறோம் ஆக அந்த கருமையம் என்ற அந்த அந்த சொற்றொடரை தொடுகிற நிலைக்கு நாம் வந்துட்டோம் நாம் முதலாவதாக பார்க்க வேண்டியது பியூராக சுத்தமாக இருந்த எனது ஜீவகாந்தத்தில் முதல் முதலாக ஏற்பட்ட பதிவு எது அந்த முதல் முதலாக ஏற்பட்ட பதிவு இன்னும் என்னை வழி நடத்துகிறதா என்பதெல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இது நமது கருமைய சிந்தனையில் அடுத்த தொடராக இது அமையும் என்று சொல்லி இன்றைய நிலையில் நாம் நமக்குள்ளாக ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு எண்ணம் என்னவென்றால் நமக்கு தலைவன் வேதாத்திரி மகரிஷி நமக்கு குரு வேதாத்திரி மகரிஷி அவரது சத்தியங்கள் நமது வேத வாக்கு இதை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டியது நமது கடமை என்ற அந்த வாழ்க்கையை ஒரு அர்ப்பணிப்போடு மகரிஷி என்ற மகானுக்கு ஒரு அர்ப்பணிப்போடு நாம் வாழ்க்கையை வாழ்வோமையானால் நாம் அப்போதுதான் ஒரு உண்மையான ஒரு வேதாத்திரியனாக நாம் மலர்வோம் என்று கூறி நாம் அனைவரும் ஒரு சிறந்த வேதாத்திரியனாக மலர்வதற்கான அனைத்து சந்தர்ப்பங்களையும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு அருள் புரியுமாக என்று வேண்டி வணங்கி கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து நான் இப்போது விடை பெறுகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் மிக மிக ஒரு அருமையான சிந்தனை பல கேள்விகளுக்கு நமக்கு இந்த சிந்தனையில ஐயா வந்து விடை கொடுத்துருக்காங்க
குறிப்பாக கருமையம் அதற்கு முன்பாக அதை ஐயா தொடரும்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு ஸ்கூல்ல காலேஜில் ஒரு பாடத்தை எவ்வளவு தெளிவாக விளக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விளக்குனது மாதிரி வேதாத்திரியத்தை எந்த அளவிற்கு எளிமைப்படுத்தி கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த உரை கேட்கிறப்ப எனக்கு உண்மையாலுமே மகிழ்ச்சி அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னுடைய சிந்தனைகளை என்னை விட மிக சிறப்பாக அழகர் ராமானுஜம் அவர்கள் இந்த மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மகரிஷி நேரடியாக சொன்னதாக நான் கேள்விப்பட்டு கொண்டு அது மிகை அல்ல அப்படிங்கிறதுக்கான சான்றுகளில் இந்த உரையும் உண்மையான ஒரு சான்று எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக உடல்னா உயிர்னா ஜீவகாந்தம்னா அது எப்படி பதியிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இதற்கு மேல அவங்க யாராலையும் விளக்கம் சொல்ல முடியுமான்னு என்ன அறிவுக்கு தெரியல அந்த அளவிற்கு ஐயா அவங்க விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க இனி அடுத்த விஷயம் ஐயா தொடரும் போட்டு அதுக்கு ஒரு ஆர்வத்தையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மிக்க மகிழ்ச்சி அது கேட்குறப்ப இன்னும் நமக்கு பல விஷயங்கள் புலப்படும் இன்னும் நம்ம நிறைய பேருக்கு இந்த ஆன்மாவை பற்றிய நிறைய குழப்பங்கள் நான் ஐயாட்ட அன்றைக்கி அது கேட்டிருந்தேன் அதனுடைய விடை இதில் வரும்னு நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஆன்மானா என்ன அதை அழிபற்றதுங்கிறாங்களே அது கலங்கப்படாததுன்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் கலங்கப்படுங்கிறாங்க உயிர்னா என்ன இதெல்லாம் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது அது எல்லாவற்றுக்குமான ஒரு தீர்வாக இந்த தொடர் சிந்தனை நிச்சயமாக நமக்கு அமையும் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மகிழ்வோம் எல்லோரும் தியான நிலைக்கு வந்துடலாம் வாழ்க வளமுடன் அருட்தந்தை அவர்கள் இந்த உலகிற்கு கொடுத்த ஞானத்தை உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்கின்ற பணியிலே தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டு இந்த தெய்வீக சிந்தனைக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜமையா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜமையா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜமையா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நண்பர்களே சில முக்கிய அறிவிப்புகள் நன்றிங்க சில அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து ஐயா உங்களோட கேள்வி பதில் நிகழ்விற்கு நாம் செல்ல இருக்கிறோம் அறிவிப்புகளில் வருகின்ற ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி மகரிஷி அவர்த்தி பதிமூன்றாவது ஜெயந்தி விழா பிறந்த நாள் விழா மிக சிறப்பாக நாம் சென்னை ஆவடியிலே நிகழ்த்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அதில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி அறுபது அன்பர்களுக்கு மேலே பதிவு பண்ணிட்டாங்க அதனால் அதில் பெயர் பதிவு செய்யக்கூடிய அன்பர்கள் இதோடு நம்ம நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் நேற்று இரவே நிறைவு செய்யணும் இனி அன்பர்கள் அதில் பெயர் பதிவு செய்ய வேண்டாம் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா மண்டபத்தோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் அதனால் அடுத்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் இன்னும் நம்ம ஒரு பெரிய இடமாக பார்த்து நம்ம சிறப்பாக பண்ணுவோம் அந்த நிகழ்வில் நம்ம கூட அழகரையா அவங்களும் வர்றாங்க அவங்களோட ஒரு அற்புதமான சிந்தனையும் அவங்களையும் தரிசித்துக்கு இருக்கிறோம் அதே போல் அவருடைய நூல்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு வரோன்னு ஐயா சொல்லியிருக்காங்க எல்லா நூல்களையும் நீங்கள் நிச்சயமாக அங்கே பெற முடியும் வாய்ப்பை நீங்கள் எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கோங்க அதே போல் ஜூ ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி நம்முடைய புதிய ஆனந்த யோக பயிற்சி தொடங்க இருக்கிறோம் அதுலேயும் வாய்ப்பு இருக்கிற அன்பர்களை நீங்கள் இணைக்கலாம் இன்னொரு நான்கு நாட்கள் தான் இருக்குது நமக்கு ஐந்து நாட்கள் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க அதிகப்படியான அன்பர்களை நாம் அதில் இணைத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வாழ்க்கைக்கான கல்வியை ஆன்மீக நெறிமுறைகளை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியதான் நம்மளுடைய கடமை அதுதான் குருவுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு காணிக்கையாக இருக்கும் நிச்சயமாக நாம் அதையை பயன்படுத்திக்கணும் நாளை வியாழக்கிழமை 
ஞான ரிஷி எஸ் ராதாகிருஷ்ணய்ய அவர்களுடைய தெய்வீக சிந்தனையும் அதை தொடர்ந்த தியானத்தையும் நாம் அற்புதமாக இயற்ற இருக்கிறோம் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் அனைவரும் கலந்து ஆன்ம உயர்வு பெறுவோம் என்று கூறி இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு எப்பொழுதும் போல தற்சோதனை நடைபெறும் வாழ்க வளமுடன் இதோடு நம்ம அந்த அறிவிப்புகளை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் கேள்வி பதில் மூளையில் உருவாகிறது அப்படிங்கறத இன்றைய சயின்ஸ் வந்து அதை ஒத்துக்குதாங்க அந்த மூளையினுடைய சுரப்பிய அது ஒத்துக்கும் ஆனால் அது வந்து மதரிஷி சொல்றது வந்து அந்த உடல் மூலம் அதை கீழே இறங்குதுன்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா அதுல கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டுது இன்றைய சயின்ஸ் ஆனா நீர் சுரக்கிறத அது ஒத்துக்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நீர் சுரப்பதற்கான வேற இடம் கிடையாது அதனால அது அது அந்த அளவுக்கு அது கொஞ்சம் ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் அது கீழே இறங்கி வரக்கூடிய நாளம் இருக்கா எதன் மூலம் இறங்குது அந்த பாயிண்ட்ல அவங்க கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியதான் கொஸ்டின் இருக்குங்க ஐயா நம்ம இந்த அலை அலைதான் நம்ம இருக்கு ஜீவகாந்த அலைதான் அப்படின்னு இருக்குங்க இல்லையா அதை வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்ட் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா ஆமா ஏத்துக்க ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க நாங்க ஏத்துக்கிறோங்க ஐயா ஐயா நம்ம நம்ம பதிவுகள் எல்லாம் ஜீவகாந்த பதிவு எல்லாம் அலை அலை இருக்கு ஜீவகாந்த அலைகள் கருமையத்துலதான் பதியறது அப்படின்னு மகரிஷி ஐயா சொல்லியிருக்காங்க ஐயா ஆமா அத வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்ட் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்களா ஐயா ஆமாமா கொஞ்சம் தயங்குறாங்க ஏன்னா வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன்ல வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் என்னன்னா இந்த வெளி என்பது வேக்கோம் வச்சுக்கிட்டாங்க வெஸ்டர்ன் நாங்க எல்லாம் மக்கள் எல்லாம் ஏத்துக்கிட்டோம் ஐயா ஓகே நன்றி நன்றிமா கண்டிப்பா நாங்க வந்து என்னோட அடுத்த சன்னதிக்கு கண்டிப்பா இத கொண்டு செல்வோங்க ஐயா அவங்க கையில கால விழுந்தாவது நாங்க இத கண்டிப்பா கொண்டு செல்வோங்க ஐயா இத நடக்கிட்ட பரிபூர்ணமா மகரிஷி பரிபூர்ணமா இருக்காரு உங்க கிட்ட வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் விஜயா அம்மா அவர்கள் உடல் உயிர் ஜீவகாந்தம் கருமயம் நாலுத்துக்கு உண்டான இது பாத்தீங்கன்னா போன வாரத்துல இருந்து குடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சிறப்பா வந்து விளக்கம் தந்தீங்க மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வாரத்துக்கு ஏதோ இந்த நாடகத்துல வந்து தொடரும் போட்டு நிறுத்துற மாதிரி இப்போ ஒரு செக் பாயிண்ட் வரும் அப்ப அடுத்த வாரமும் நாங்க எங்கயாவது போனா கூட மிஸ் பண்ணாம இந்த இது ஒரு இது ஒரு விதமான சீரியல் ஆமா ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா சரி சரி சந்தோஷம்மா சந்தோஷம் நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்கை அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா அடுத்ததாக கனகாம்மா அவர்கள் அதாவது ஒரு தத்துவத்தை வந்து அறிவியல் கண்ணோட்டம் வந்து நீங்க பேசுற உரையில எல்லாத்துலயுமே வந்து அறிவியல் சார்ந்து 
அந்த தத்துவங்களை கொண்டு போறது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஆன்மீகத்தை வந்து அறிவியல் பக்கம் இருக்கிறவங்களையும் ஈர்த்திருத்துக்கு கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஒரு தூண்டுகோல் நீங்க தாங்க ஐயா இன்னுமே அது மறக்க முடியாது ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சிறப்பு வாழ்க்கை வளமுடன் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா அந்த காலத்துல வந்து சித்தர்கள் மகான்கள் எல்லாம் சாப்பிடாம இருந்திருக்காங்க இல்லையா ரொம்ப நாள் உயிரோட இருந்திருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி இப்ப இருக்கிறவங்களால இருக்க முடியுமா இப்போ இருக்கிறவங்க சில பேர் இருக்காங்கம்மா சில பேரு நாம் பார்த்ததுமே நான் ஒண்ணுமே சாப்பிடறது இல்ல ஒரு நாலு வருஷம் ஆச்சு நான் சாப்பிட்டு தண்ணி மட்டும் தான் சாப்பிடுறேன் அப்படிங்கிறவங்களையும் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் இப்பவும் இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா பெரும்பாலும் அப்படி இல்லை இப்போ நன்றிங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 நல்லாருக்கீங்களா <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> மக்களுக்கு வந்து யூடியூப் வழியா பாக்குறாங்கல்ல ஐயா ஆமா திரும்ப நீ உங்க பதிவு இப்ப பேசுறது அடுத்தது வந்துருது பதிவு ஐயா போட்டுருவாங்கல்ல அது மூலியமா வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணுங்க ஐயா நீங்க பேசுற உரை வந்து ஐயா மாத்திரலாம் மாத்திரலாம் அப்படியே சுலோவா எல்லாரையும் இந்த வழியில தான் ஐயா மாத்த முடியும் வேற எந்த வழியிலயும் மாத்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமங்க ஐயா மக்கள்கிட்ட போய் சொல்றது ஏத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே அது ரொம்ப ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்துல படிச்சிருக்கேன் அதுல சொல்லிருக்காங்க ஐயா வந்து ஐயா வந்து இதுல மலையில வந்து மலை ஓரத்துல வந்து உட்கார்ந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அம்மா வந்து லோகம்பால் அம்மா வந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பாங்களாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஐயா வந்து அம்மா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றாங்க உங்களுக்கு எனக்கு அது சொல்லலாம என்னன்னு தெரியல நான் சொல்றேன் எவ்வளவு எவ்வளவு உதவியா இருக்காங்க பெருவழி ஆலயத்துல அவங்க வந்து அம்மா வந்து நல்ல உதவி உண்மையிலே ஆறு ஆறு மணி ஆறு ஆறு மணிக்கெல்லாம் ஒரு டீயோட வருவாங்க அதுல இருந்து நைட்டு வரைக்கும் கரெக்ட் நல்லா நல்லா கம்பேர் பண்ணிருக்கீங்க வரக்கூடிய <laughs> ஒரு <laughs> 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 அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம உடல் தாங்க முடியாதன
எனக்கு மதியானம் அனுபவ உரை சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப எழுதிட்டேன் இன்னொரு முறையா நான் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஐயாட்ட ஐயா வந்து வந்து சாதனை மார்க்கம் வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து கடவுள் கொடுத்த நான் ஐயாட்டே சொன்னேன் மகரிஷி நான் சொல்றாம என்னன்னு தெரியல இப்ப நான் சொல்றேன் மகரிஷி கிட்ட வந்து ஐயா வந்து எல்லாரும் குழந்தைங்கள்னு தான் சொல்லுவாங்க ஐயா இரு மதன் ஐயா வந்து ஸ்பெஷல் குழந்தைங்க ஐயா வெரி குட் வெரி குட் ஸ்பெஷல் குழந்தைங்க ஐயா ஐயா மதன் ஐயா வந்து அப்புறம் நண்மணி ஐயா அவங்கள பத்தி சொல்லணும் ரொம்ப நல்லா வந்து சொல் சொல்லிட்டு இருக்க நல்ல உரை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீங்களும் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ஏஆர்எஸ் ஐயா அந்த மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப எனக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு ஐயா இன்னும் மேலும் மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் ஐயா நன்றிங்க ஐயா படிச்சப்பையும் அதே தான் நம்ம பிரமையான பயிற்சி எடுத்து அதுக்கப்புறம் எடுக்கும்போது கூட நம்ம வந்து மேல இருக்கிறது வந்து ஒரு வேக்கம் ஃபோர்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம படித்தோம் அந்த வேக்கம் ஃபோர்ஸ் கீழ் நோக்கி நம்மளை அழுத்துது அப்படின்னு தான் படிக்கிறோம் இதை இவ்வளோ தெளிவாக இருக்கும்போது இதை எங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வந்து வேக்கம்னா ஏன் அழுத்தாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் நிலையா அந்த இடத்துலயே இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க அது எனக்கு புரியலைங்க இல்லை அவங்க நம்ம வந்து வேக்கம் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றது இல்லை நம்ம வந்து அறிவும் ஆற்றலுமான ஒரு பொருள் மெய்ப்பொருள் இருக்குன்னு சொல்றோம் நம்ம வேக்கத்தை வந்து ஏத்துக்கிறது இல்லை அவங்க அதை கம்ப்ளீட் வேக்கம் சொல்லிட்டோம்னா அதை பத்தி பேசாதீங்கம்பாங்க அது வேக்கம் ஆச்சு அப்படியே பேசுறீங்கம்பாங்க அவங்க ஆனா நம்ம வந்து வேக்கம் எடுத்துக்கிறது இல்லை அறிவு இருக்கு ஆற்றல் இருக்கு இப்பதான் கேக்குதுங்க என்னங்க அறிவும் ஆற்றலுமான மெய்ப்பொருள் இருக்கு வேக்கம் அல்ல நம்ம தத்துவத்துல ஆனா நம்ம என்னங்க நாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாங்க படிச்சோம் இல்லையா அப்ப படிக்கும் போது மேல இருக்கிறது வந்து ஒரு வேக்கம் போர்ஸ் தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்ப அது கொஞ்சம் மாத்திக்கங்க வேக்கம் போர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஐயாதான் நடத்தினாரு அப்ப அப்ப ஒரு சொல்ல வேணா சொல்ல வேணா நீங்க வந்து வேக்கம் போர்ஸ் நினைக்கிறது வேக்கம்ங்கிறது சரியா இல்ல ஆஹ் நம்ம சொல்றது வந்து மெய்ப்பொருள் அவருடைய இயற்கையாவே வரக்கூடிய ஒரு அழுத்த நிலை அப்படின்ற மாதிரி அறிவு இருக்கு ஆற்றல் இருக்க அது ஏன் வேக்கம் சொல்லணும் கண்டிப்பாங்க ஐயா அது அவரோட கீழ் நாம என்ன நினைச்சுக்கிட்டோம்னாக்க நாம அவங்க ஒரு இப்ப நம்ம ஒரு சிரிஞ்சிலேயே பிக்க ஒரு நம்ம புல் பண்ணி பின்னால இழுக்கும் பொழுது ஒரு வேக்கம் போர்ஸ் வரதுனாலதானுமுடன் அடுத்ததாக தேவகி கந்தன் அம்மா அவர்கள் அம்மா வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமா சொல்லுங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நாங்க ரெண்டாயிரத்துல மகிழ்ச்சிகளை பார்க்கும்போது என்ன உருவத்துல பார்க்கணும் இன்னைக்கு அப்படியே நீங்க காட்சி கொடுத்துருங்க ஐயா அவருடைய அப்படியே உங்களோட வந்து ஓஞ்சிட்டாருங்க ஐயா அந்த அதாவது இறைநிலை பாடல் எனக்கு பாடல் சொல்றதுக்கே ஒரு ஒரு தடுமாற்றமா இருக்குது தூண்களுக்கும் ஆற்றல் தண்ணீருக்கு ஆற்றலுக்கு இது வரைக்கும் அப்படியே நானும் உரை போடுற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு அதனுடைய உண்மை அப்படியே எனக்கு மனக்கண்ணு முன்னால அப்படியே அது தண்ணை இறுக்கி துகளாகி அது அப்படியே ஒவ்வொரு துகளும் இன்னைக்கு தானே ஐயா அந்த முழுமையான விளக்கம் நான் உணர்ச்சியா ரெண்டாயிரத்துல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பிரம்ம ஞான பயிற்சி ஆசிரியர் பயிற்சி எல்லாம் முடிச்சு இன்னைக்கு தான் ஐயா அதனுடைய முழுமையை உணர்ந்தேன் இதுக்கு அப்புறம் நான் தெளிவுபட்டு மத்தவங்களுக்கு அதே மாதிரி வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட என்னால இன்னைக்கு உணர முடியக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு தான் ஐயா எனக்கு அதனுடைய முழுமை ஞானம் எனக்கு இன்னைக்கு தான் ஐயா கிடைச்சது ரொம்ப நல்லதுமா தேங்க்யூமா அப்ப ஐயா நீங்க சொன்னீங்களா அந்த ஏழு விதமான காதுக்களாக பெரியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளியே இருந்து வாங்கிக்கலாம் சித்தர்கள்லாம் அப்படிதான் அதை வெளியே இருந்து வாங்குவாங்க உணவு மூலம் எடுக்கிறது இல்லை 
ஒரு விளக்கம் வந்து கோடி ரூபாய் கிடைச்சாலும் கிடைக்காதுங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க என்னோட டவுட் என்னங்கய்யா இந்த ஜீவகாந்த அலைகள் அப்படின்றது வந்து நமக்கு எண்ணங்கள்லாம் அங்கதானையா தொடங்குது அங்கதான் பதிவாகுது இல்லைங்களா என்ன அலைகள் அப்ப என்ன அலைகள் தொடங்குறதும் நம்ம நினைக்கிற சிந்தனையுமே அங்கதான் பதிவாகுது இல்லைங்களா அது எனக்கு ஒரு டவுட் இங்க எண்ணம் எங்க தொடங்குது எண்ணம் எங்க தொடங்குதுன்னா அப்ப ஜீவகாந்த அலையில தான் வந்து தொடங்குது அதுதான் பதிவாகுது அப்படின்றது கரெக்டுங்களா ஐயா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா உங்களது உங்களது எண்ணம் ஆரம்பிக்கிறது சீவகாந்தத்தில் இருக்கிற பதிவு பதிவுல இருந்து தான் எண்ணம் ஆரம்பிக்குது பதிவுல இருந்து தான் எண்ணம் வருது அந்த எண்ணம் வந்து செயலாக மாறும்போது ஒரு அனுபவம் வரும்ல அந்த அனுபவம் மறுபடியும் பாதிக்குது அனுபவம் <laughs> 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 நம்ம <laughs> இந்த <laughs> 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 கருமயத்துல மட்டும்தான் பதிவுன்றது அந்த ஒரு நிமிடம் இது அது போடலாங்க ஐயா நம்ம போட்டுடலாம் 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 
அவங்களோட அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு தெளிவா வருங்க நீங்க ஒண்ணு ஒண்ணு குடுக்கறது ரொம்ப தெளிவான ஒரு இது நல்லா இருக்குங்க அதெல்லாம் ஒவ்வொரு செல்லிலுமே சுரக்குது இல்லைங்களையா விந்துநாத திரவம் ஒவ்வொரு செல்லிலயும் சுரக்குது இல்லைங்களையா விந்துநாத திரவம் செல்லுன்னு சொல்ல முடியாது விந்துநாத திரவம் சுரக்குற இது மூளையின் செல்லு அப்படின்றதுதான் ஓ சரிங்க ஐயா சரிங்க முளை செல்ல மட்டும்தான் சுரக்குதுங்களையா அதுக்குதான் அந்த பவர் இருக்கு அப்ப உடல் செல்கள்ல ஒவ்வொரு நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சீப்பா வீணி ஸ்ரீ அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஒரு கேள்வியா சஞ்சிதகர்மா ஐயா சொல்லும் போது சஞ்சித கர்மா வந்து முன்னோர்களோட அந்த பதிவு வந்து வித்துல உண்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க அத வந்து எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்கிடணும் இப்ப எனக்கு ரெண்டு பையங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த கர்ம வினையில இருந்து அவங்கள எப்படி பாதுகாத்துக்கிடுது முன்னோர்கள்னா தாத்தா பாட்டி அந்த ஏழு தலைமுறைக்கு வரும்னு நீங்க பேசும்போது நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ பையங்களுக்கு வந்து அந்த பதிவுல இருந்து நம்ம அது பாதுகாக்கணும்னா எப்படி பாதுகாத்துக்கிடுது இப்போ இப்ப வந்து அந்த பையங்களுடைய பதிவுகள் தவறான பதிவுகள் இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து பையங்களை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு சொல்றீங்க ஆமா யா அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பொண்ணு இருக்கு என் பையனுக்கு மூத்த முப்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது சின்னவனுக்கு முப்பத்தி ஓரு வயசாவது பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணியாச்சு மூணு பேருமே கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டு நல்லதுமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எப்படி நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படிங்கறதுக்காக கேட்கமா நீங்க நீங்க வந்து உங்க உங்களுடைய இன்றைய வாழ்க்கையில இந்த இந்த ஏஜ்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில யார பத்தியும் குறை சொல்லாதீங்க சரி ஐயா யாருக்கிட்ட எதையும் எதிர்பார்க்காதீங்க சரி பையன் பத்து நாளா பேசல எந்த குறையும் வேணாம் வாழ்க வளமுடன் பதினோராவது நாள் அவன் பையன் பேசினானா உனக்கு பத்து நாள் கண் இல்லையா தெரியலையா அம்மா ஒருத்தி இருக்கன்னு தெரியலையான்னா கேட்காதீங்க சரி ஐயா பதினோராவது நாள் பேசினா டெய்லி பேசுற மாதிரி தம்பி எப்படி இருக்க சௌக்கியமா இருக்கியா அப்படின்னு சாந்தமா பேசுங்க சரி அதனால இந்த இந்த குணத்தை பார்த்து பார்த்துதான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல மாற்றம் வரும் சரி சார் வாழ்க்கை வளர்ந்து அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைய கொஞ்சம் மாத்திக்கிறணும் சரி எதை பற்றியும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை சரி இப்ப என்ன எடுத்துக்கங்க உதாரணத்துக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஒரு காலேஜ் பிரின்சிபல் ஓ சரி சரி நான் நான் காலேஜுக்குள்ள போன உடனே என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் என்னை விட நேத்து ஜாயின் பண்ண ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சலிட் பண்ணு எதிர்பார்க்கிறேன்ல ஆமா அந்த எதிர்பார்ப்பு கூடாது இனிமே அது வயசுக்கு மரியாதை தரணும்ல அந்த வயசுக்கு மரியாதை மரியாதை கொடுக்கறோம்ல ஆமா நீங்க நீங்க மரியாதையை வந்து எந்த வயசுலயும் கொடுத்து தான் வாங்க முடியும் வயசால வாங்க முடியாது மரியாதை மட்டும் நீங்க கொடுத்து தான் வாங்கணும் அதனால அந்த சின்ன பையனை இந்த பிரின்சிபல் போன உடனே குட் மார்னிங் ராகவன் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு இந்த பிரின்சிபல் கேட்டார்னா அந்த பையன் அபரிமிதமா மதிப்பு கொடுப்பான் என் மேல வாழ்க வளமுடன் அப்படி இது நம்மளுடைய செயல் மூலமா தான் நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம மாத்தணுமா செயல் தான் மாத்தணும் சரி சார் நல்லதுமா வாழ்க வளமுடன் சர்வீஸ்க்கு போயிட்டு தான் சார் இருக்கேன் இப்போ ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு நானும் டொமினிக் சார்ன்னு நம்ம இந்த ஆன்லைன் ஒர்க் இந்த இதுல எல்லாம் ஆலியார் ஜூம்ல எல்லாம் வருவாங்க நாங்க போய்கிட்டு இருக்கோம் சாரும் அந்த மாணவர்களுக்கு நிறைய எடுத்து சொல்லும் போது எனக்கும் கொஞ்சம் புரியும் இப்ப இந்த ஆன்லைன் பிள்ளைங்க மதன் சார் கிடைச்சது இறைவனுக்கு கொடான கோடி நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் நிறைய பாக்கியமெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குமா அதனால நீங்க உங்களை மாத்திக்கங்க 
அதான் ஐயா இப்போ ஃபீஸ் கட்டி நம்ம ஒரு பக்கம் போய் நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு போவதுக்கு நம்ம எங்க போய் படிக்க அப்படின்னு கூட தெரியாம ஒரு நிலையில முன்னால இருந்தோம் இப்ப பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப எங்க வீட்லயே நாங்க எல்லா கருத்துக்களையும் நல்ல விதமான கருத்துக்கள்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு மகரிசிக்கு கோடான கோடி நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் நன்றிம்மா நன்றி நன்றி இப்போ ஒரு பத்து வருஷமா நான் அந்த மன்றத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னோட வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றம் இருக்கு அதான் அந்த மாற்றம் தான் வேணும் அந்த மாற்றம் தான் வேணும் கரெக்ட்மா ஒரு பொறுமை ஒரு நிதானம் அதெல்லாம் கிடைக்கும் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வாழ்க்கை வளம்பனியா உங்களோட உங்களோட கருத்து கிடைச்சதுக்கு வாழ்க்கை வளம்பன வாழ்க்கை வளம்பன வாழ்க்கை வளம்பன நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை வளம்பன அடுத்ததாக ரோலண்ட் அவர்கள் ஐயா வாழ்க்கை வளம்பனங்க ஐயா பதிவுகள் வந்து மூளை செல்கள்ல இல்ல நம்ம ஜீவகாந்த அலையில வந்து பதிவு ஆகுது அப்படின்னா இப்ப நம்முடைய அதாவது மெமரி பவர் ஆஹ் அத வந்து ஆக்சுவலா இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும் என்னோட அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருக்குது அது ஆக்சுவலா உங்க திங்கிங் சரிதான் கரெக்ட் தான் உங்களுக்கு அந்த அந்த சந்தேகம் வந்தது ரைட்டு தான் ரைட்டு தான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேக்குறீங்க இல்லைங்களா ஆமாங்க ஐயா ரைட் இப்போ வந்து இந்த நம்ம சொன்ன ஆர்டர்ல உடல் உயிர் சிவகாந்தம் கருமையும் அடுத்த என்ன வருது அடுத்து என்ன வருது மூளை 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 சொல்லு ஓகே அது அடுத்த வாரத்துல நான் பாத்துக்கிறோம் அந்த மூளை என்ன பண்ணுதுன்னு சோ இதுக்கு அது அப்ப வந்து ஞாபக சக்தியை வளர்க்கறதுக்கும் அந்த ஒரு மறதிய வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கும் இந்த டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறீங்க அப்ப கண்டிப்பா 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 அது அடுத்த வாரத்துல மூளைன்னு வருதுல்ல ஆமாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் நீங்க இந்த கேள்வி அப்ப கேளுங்க நீங்க சரிங்க சரிங்க அப்புறங்க அது இப்ப அதே மாதிரி உயிர் அணுக்கள் இப்ப விந்துநாதத்துக்கும் வந்து சப்போஸ் விந்துநாதம் கம்மி ஆயிருச்சு மூளை செல்ல இருந்து வர்றது வந்து கம்மி ஆயிருச்சு அந்த மூலாதாரத்துல வந்து இறங்குறது கம்மி ஆயிருச்சுன்னா விந்து சக்தி வந்து இப்ப வந்து உயிரணுக்கள் வந்து கம்மியா இருக்குது அதனால குழந்தை இல்லை அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா சோ அப்ப வந்து அப்ப அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கம்மி அப்படி எடுத்துக்கிறதா இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிட்டி வேணும் இதுல இதுல வந்துங்க இதுல ஒரு 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 காரணத்தை வச்சு இதை வந்து இதனாலதான் இது ஏற்படுதுன்னு ஒரு காரணத்தை சொல்ல முடியாது இதுல நீங்க 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 நல்ல திடகார்த்தம் ஒருத்தர் வந்து நல்ல உணவு எடுத்து திடகார்த்தமா இருக்காருன்னு வைங்க இல்லைங்களா இப்போ அந்த 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 இணைப்பு ஏற்படுக்கிறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதுல ஏதாச்சும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல ஒரு அடைப்பு பிசிக்கலா ஒரு அடைப்பு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பிசிக்கலா ஒரு அடைப்பு இருக்கு அப்ப அது காரணம் வந்து பிசிக்கல் சரியா வேலை செய்யாம இருக்கலாம் அந்த டூலுக்கான ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதனால இது ஒரு காரணத்தை சொல்லி சோ சோ இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது என்ன ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது அது சிந்தனைனாலும் அந்த மன்றத்துல இது இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அடுத்தது இப்படி செய்யணும் அந்த மாதிரி இது என்னதான் சிந்தனை தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது நல்லதுங்களா அது கெட்டது என்ன அது நிறுத்தணுங்களா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உங்க உங்களுடைய சிந்தனையினால மத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லைன்னா சிந்தனை பண்ணிட்டே இருக்கு அது என்ன தொந்தரவுன்னு உங்க கஷ்டம் என்ன அதுல அத நல்ல சிந்தனை தான் வந்துகிட்டே இருக்கு மற்றதுல இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அது அதே தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எங்கிட்டுமா நல்லதாமா அதனால என்ன அந்த அந்த நல்ல சிந்தனையை கொஞ்சம் செயலுக்கும் கொண்டு வாங்க ஒன்றிட்டீங்க 
நிறுத்தணுமா என்ன பண்ணணும் நீங்க நீங்க நிறுத்துறதுனால நின்றாதுமா அது அலைய வந்து உங்களை மீறி போகும் நீங்க அதை பத்தி அக்கறை பட வேணாம் அவ்வளவுதான் அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம் சரிங்க நன்றிங்கள்முடன் <laughs> நந்திகம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது ஸ்ரீகிருஷ்ணா அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க அவங்ககிட்ட பேசி நேரில் வரணும்னு நினைச்சா வர முடியல அடுத்த தடவை கண்டிப்பா உங்களை வந்து பார்க்கணும் ஐயா நானும் வாங்கம்மா ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு போங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் கண்டிப்பாங்க ஐயா ஒவ்வொரு சிந்தனையும் எங்களை வந்து உங்க உயரத்துக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க அதுக்கு நாங்க ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் மிக்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வேதாத்திரி கவியும் பாடலாங்க இருக்காங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணமா இப்ப மகிழ்ச்சி சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாய்ம பொருள் ஃபுளூயிடு அப்படின்னு தானே சொல்றாரு அந்த பாய்ம பொருள் வந்து லிக்விடு கேஸ் இதை தவிர வேற என்ன மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அத அது நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து கண் முன்னாடி பாக்குறது நினைக்கிறீங்க நீங்க இல்லைங்க உணர்வு உணர்வுக்கு தான் கொண்டு வரீங்க உணர்வு கொண்டு உணர்வுக்கு வந்தா பாய்ம பொருள் அவ்வளவுதான் எல்லா இடத்துலயும் பாயும் ஒரு உணர்வு வந்துட வேண்டியதானே எல்லா இடத்துலயும் உங்க செவத்திலையும் பாயும் உங்க உடம்புக்குள்ளையும் பாயும் அதை தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் சரிங்க நன்றிங்க அவ்வளவுதான் அது உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுக்குள்ள நீங்க எந்த தடையும் அதுக்கு கிடையாது ஆனா தண்ணீருக்கு தடை உண்டு டேம் கட்டிடுவாங்க தண்ணிய ஆமாங்க அந்த அறிவுக்கெல்லாம் டேம் கட்ட முடியாது இல்ல ஆமாங்க எல்லாத்துக்குள்ளேயே ஊடுருவுகிற ஒரு பொருள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளம் ஐயா நிறைய பண்ணிக்கீங்களா நிறைய பண்ணலாம் நிறைய பண்ணலாம் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அன்பர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மிக நன்றாக பதில் அளித்தீர்கள் ஐயா அழகா சிறப்பா பொறுமையா பதில் அளித்தீர்கள் ஐயாவை துரிய நிலையிலிருந்து மீண்டும் வாழ்த்துவோம் டாக்டர் தத்துவ விஞ்ஞானி அழக ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் அன்பு குடும்பம் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் இறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளம் நன்றி நன்றி வாழ்க வளம்